आपके नेतृत्व का धरती से जुड़े हुए नेतृत्व का सामर्थ्य हम दुनिया के सामने प्रस्तुत करना चाहते हैं दूरदर्शन प्रेक्षक नमस्कार एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम की स्वागत सुस्वागत परमा वाल पड़ग रावर पटल कल पड़ग रावाल इंटी गुम्मा की पसरा लेकिन तोरण कटा पड़ग रावाल पड़ग वस्ते मनस को सतोषम इंट सदी पंडल एन रकल एट्ला पड़गल मनस को शांति दूसरी सतोषा दी कदा और मंत्री चीर कट्कोनी मट्ट गाजुल वेसको चक्कर बोटे स्त्री चक्कर अलंक अट्ला गुम्मा की कटन वाट तोरण गड़पक रास पसू अट्ला पड़गनी आह्वास्ता अट्ला अलंक उठाई मर इवा प्रत्येक मन पड़गल गाटे मन मालाबोदे तेलंगा पड़गल गुरी पड़गल सतोषम संबरम आ संबरम एनका चमामिष उ कदा मर वाटी तेसकोबोजु वेपल नरसींहराव गारों तो माला मरी प्रमुख नाटक रचयत आये मरी मन को तेलंगा पड़गल गुरी एम विवरीस्ो तेसकदा नमस्ते सर नमस्कार एट्लार सर बहुत ओ पड़ग अंत मेर्त सर फस्ट पड़गंटे पटर आनंद अखाजल पिलापापल अंदर सतोष गड़पे समय सूतर अल्लू मनमु मनमरा अंदर आटपाटल तो कैरियल तो एनो पात ज्ञापका निमरवेकू मुल मुल विषय ज्ञापक वो रोजल आनंद गड़ता सतोष सो अट्ला संभ्रम निजा पंडग तो वस्तु अला संभ्रम प्रति पंड आई पंडग तो वस्तु मुख्य बतकम पड़ तो मरी वस्तु बतकम पंडग रोजना पिल को सलवल वस्ताई दूसरे वालक एमी चल इबंध लेकिन तरवात अल्लू उद्योग सलवे वस्ताई दा तो आड़पील अंदर इंटी वस्तार वाली मरी मेमंदर की वाल बटल अभी को वाल स्वीट पद रोज बतकम पड़ग पद रोज तुम रोज बतकम पड़ग पद रोज दसरा पद रोज चाल आनंद मस्त सर अगर चाल इष्ट बतकम पड़ग चाल चाल इष्ट बतकम पड़ग अने वर्षा समृद्धि कुछ चटल पुष्प दूल तो पूल परम वस्तु अदे पूलू वाटे दाने बतकम का पेर्चि अंदर गौरव कृष्ण जैसे देवालय दी आड़पील दी वाटल पात आड़े मन पुखिपत मेमूत मे मनवा मनवरा मेमू आड़ता अगर वाटू चू आनंद उठ इवन एंतोष गड़ता दिन तरवा वाल आटपाटल तरह बतकम दी वाल नील निमज्जन निम्जन चेयर वाल अंदर यह पूलला उपड़ी वीट वाल नील कृमिकीट का उसे अभी नशिचे मंच नीट तैयार आगे वाल आरोग्या मंत्री 
So health ke mail jaru ta dega abar. Chal aar gyal yento mail jaru. Aar akang ante mere santoshani health nu gora compare yes kon pandga nista varthu na. Hindu gora. Ah. Ah, ji pandga valla. Hmm. Jaru ta. Tadi ji patkam pandga ne ji. Hmm. Prapancha mula marikka leedu. How no? Ani prapancha mula prachi okkar gora. Ii patkam apandi vidikal dusi ananda pratar. How no? Ii patkam apandi ka ma kunte ba undu ona le kunte aru. Telangana pandga lante koni. మంచి సాంప్రదాయాలు అంటే మనం పాటించుకోగలిగినవి అంటే ఆడపడుచు ఇంటికి వచ్చినప్పుడు కొత్త బట్టలు పెడతారు అట్లనే ఆమెనే ఒక దేవతలాగా ఆమెనే ఒక లక్ష్మీదేవిలాగా భావించి మనం ఏవైతే దేవుళ్ళకు పెట్టాలనుకుంటామో ఆడపిల్లలకు ఆడపడుచులకి పెడతాం ఇట్లాంటి ఒక ప్రత్యేకమైన సాంప్రదాయం కలిగినటువంటి సాంప్రదాయం మన తెలంగాణ సాంప్రదాయం కదా కేవలం ఈ తెలంగాణకే ఇటువంటి సాంప్రదాయ రీతి గల పండుగలు రెండు ఉన్నాయి మనకి ఒకటి బతుకమ్మ రెండోది రాఖీ పౌర్ణమి రాఖీ పౌర్ణమి కూడా తెలంగాణలోని ఆడపడుచులు సోదర సోదరి మనందరూ కూడా వచ్చేసి అన్నా తమ్ములకి రాఖీలు కట్టి ఆరతలు ఇచ్చి ఆశీర్వదిస్తారు ఎక్కడ ఇంత దూరం ఉన్నా కూడా చెల్లెలందరూ వస్తారు ప్రేమతో వస్తారు చాలా ప్రేమతో వస్తారు అన్నదమ్ములకు రాఖీ అన్నదమ్ములు కూడా ఆ రోజు సెలవు పెట్టేనా ఉండి రాఖీ కట్టించుకొని చెల్లెలకి తను తోచిన కానుకలు అందరూ వేసి ఆ రోజు పెద్ద గొప్ప పండుగ వాతావరణంలో ఆ రోజు గడుపుతారు అవును ఈ రెండు పండుగలు కూడా ఆడవారు ఆనందించడానికి కాకుండా మగవారి కూడా ఎంతో సంతోషాన్ని ఎంతో ప్రేమారాగాన్ని కలిగేసే పండుగలు కేవలము రాయంగానే సొంతం అవును ఇప్పుడు ఇరు ప్రాంత ఇరు ప్రాంతాల్లో కూడా తెలుగువారు ఉన్నారు అవును అయినా కూడా ఈ తెలంగాణ సొంతము ఇందులో ఇంకో మరో పండుగ కూడా హోలీ పండుగ హోలీ పండుగ కూడా ఇది కూడా తెలంగాణ వాసులే తెలంగాణ వాళ్ళే ఆడ మగ పిల్ల పెద్ద ప్రతి ఒక్కరూ హోలీ బాగా రంగులు వేదల్లుకుంటూ ఆడుకుంటూ చాలా చాలా ఎంజాయ్ చేస్తారు అవును ఈ పండుగ కూడా ఇది మనకే సొంతం ముఖ్యంగా మనం తెలంగాణలో పుట్టినందుకు ఈ మూడు పండుగలు మనమే చేసుకున్నందుకు మన నిజంగా ఎంతో ఆనందము ఎంతో గర్వపడుతూ ఉన్నాం గర్వపడుతున్నాను నాకు నేను అయితే ఈ తెలంగాణలో పుట్టడం వల్లే ఈ పండుగ చేసుకోగలుగుతున్నాను తర్వాత సోదరి సోదరులతోటి పిల్ల బిడ్డలతోటి బంధువులతోటి అందరితో కూడా ఇంత ఆనందంగా గడిపే పండుగలను మన తెలంగాణ సంస్థ ఇచ్చినందుకు నేను గర్వపడుతున్నాను చాలా బాగా చెప్పారు సార్ కొత్త పూలు నీళ్ళల కలిస్తే వాటి వల్ల ఎటువంటి ఇన్ఫెక్షన్స్ ఉన్నా వైరస్ ఉన్నా కూడా పోతుంది అందుకని ఈ బతుకమ్మను తెసుకుపోయి నీటిని నిమజ్జనం చేస్తాం ఆ నీళ్ళను తాగడానికి వాడుకుంటాం ఇంటికి వచ్చిన అతిథులను ముఖ్యంగా ఆడపడుచులకి మరి మనము వాయినాలను లేకపోతే కొత్త బట్టలు పెట్టి ఆవిడ లక్ష్మీదేవిలాగా కొలుస్తాం ఇది మరిసారి చెప్పిన మాట మరి ఇంకొక పండుగ కూడా ఉంది కదా బోనాల పండుగ బోనాల పండుగ బోనాల పండుగ గురించి బోనాల పండుగ కూడా చాలా ప్రశస్తమైన పండుగ బోనాలు అనేది ఒకప్పుడు మనకు కలరా మసూచి ఇలాంటి వాడు పూర్వకాలం వస్తుండేది అమ్మవారిని శాంతింపజేయడం కొరకు బోనాల పండుగ రూపించబడింది కానీ నిజంగా బోనాల పండుగ రోజున అందరూ ఇట్లాగే ఆడపడుచులు కూతుళ్ళు అందరు రావడము అందరి కలిసి మెలిసి దేవాలయానికి వెళ్ళడము మౌనం ఎత్తుకుపోయి అమ్మవారు సమర్పించేసి ఈ విధంగా చేయడము చాలా గొప్ప సాంప్రదాయంగా కొనసాగుతున్నది బోనాల పండుగ హైదరాబాదు ఈ ప్రాంతంలో ఆషాఢ మాసంలో మొదలవుతుంది కానీ మిగతా కొన్ని ప్రాంతాల్లో అది శ్రావణ మాసంలో కూడా వరంగల్ లాంటి ప్రదేశంలో శ్రావణ మాసం కూడా దొరుకుతుంది బోనాల పండుగ అనేది చాలా గొప్ప పండుగ చాలా ముఖ్యంగా మనము ఎక్కువ భక్తిత్వం జరుపుకునే పండుగ భక్తి అమ్మవారిని శాంతింపజేయడం శాంతిపజేసి మనం ఆనందపడి ఆనందపడే పండుగ మన ఆయుధ ఆరోగ్యాలు చాలా బాగుంటాయి అమ్మవారి కృప మన మీద ఎల్లకాలం కలిగి ఉంటుంది అని మనం కలిగి ఉంచాలని అమ్మవారికి వారికి మనము మొక్కుకుంటూ కలిగి ఉంటుందని విశ్వాసంతో 
ఉండేది గొప్ప పండుగ బోనాల పండుగ అవును ఆ టైంలో అంటే బోనం చేసేటప్పుడు మనం ఎక్కువ వేపాకు వాడతాం అవును వేపాకు కొమ్మలను లేకపోతే వేపాకు తోరణాలను ఎక్కువ కట్టుకుంటాం అది ముఖ్యంగా ఆషాఢ మాసంలో వచ్చే బోనాల పండుగ ఎందుకు వేపాకు ఏం చేస్తుందంటే క్రిమి కీటకాలను దూరం వస్తుంది ఎందుకంటే వర్షాలు పడి శీత శీతాకాలం ప్రవేశం సమయంలో కొన్ని క్రిములవి కొన్ని తిరుగుతుంటాయి ఇవి ఆరోగ్యం మీద పిల్లల ఆరోగ్యం మీద కానీ పెద్ద ఆరోగ్యం కానీ వేరే విధంగా ఏమన్నా అవి చెడు కలగవేస్తాయి కాబట్టి దాన్ని దూరం చేయడం కొరకు మనము వేపాకును ఆ విధంగా తోరణాలు కట్టేసి అట్లాగా దాన్ని వేపాకుని బోనాలు పెట్టేసి ఆ ఊరేంపుగా వెళ్ళి ఆ క్రిమికరకాలని మనం దూరం చేస్తాం మనం సో బ్యాక్టీరియల్ ఇన్ఫెక్షన్ అనేవి అవాయిడ్ చేయడానికి అవును సో దానికోసం వేపాకు వాడతారు అవును మీరు చిన్నగా ఉన్నటప్పుడు బోనాల పండుగ ఎట్లా ఉంటుండే మేము చిన్నగా ఉన్నప్పుడు బోనాల పండుగ చాలా బాగుండేది ఎందుకంటే అప్పుడంటే అప్పుడు పులివేష పులివేషాలు వేసే తక్కువైనా కూడా వాళ్ళు బాగా వాళ్ళ శివసత్తులు వాళ్ళు బాగా చాలా మంది ఉండేవారు వాళ్ళంతా అమ్మవారికి ఎవరికైనా ఏమైనా జబ్బులు చేసేయా వాళ్ళకి వారికి తొలగింపు కొరికి ఏమి రాకుండా ఎలా చేయాలి ఎలా చేస్తే బాగుంటుంది ఇవన్నీ చెప్తుండేవారు తర్వాత చాలా పెద్ద ఊరే ఊరంతా కూడా ఒకేసారి బయలుదేరేది దాంతో ఒక పెద్ద జాతరలా ఉండేది అందరు కలిసి ఒకటేసారి తీసుకొని పోతుంది ఒకటేసారి తీసుకుపోయేది అప్పుడంతా ఇప్పుడంతా జనాభా బాగా పెరిగింది ఇప్పుడు తీసుకుపోతున్నారు కానీ అంత జనాభా అయితే రోడ్లన్నీ కెక్కిరిచిపోతాయి కాబట్టి కొన్ని వీధులు వీధులుగా అట్లా వస్తున్నారు ఇప్పుడు అప్పుడు అప్పుడు మొత్తం ఊరు ఊరంతా కూడా కలిసి చేసుకునే అవకాశం అప్పుడు ఉండేది అప్పుడు చిన్నతనంలో నిజమే అయితే అప్పట్లో ఉన్నంత అంత అంత జనాభా అంతమంది జనాలు ఇప్పుడు లేరు అంటే తీసుకుపోయేటోళ్ళు లేరు ఇప్పుడు తీసుకుపోయేటోళ్ళు లేరు అనడం వల్ల ఇప్పుడు వెళ్ళి కొంతమంది ఏంటంటే దూర దూర ఉద్యోగ రీత్యా దూర దూరంగా ఉండిపోతున్న వాళ్ళు వారికి బోనాల పండుగ రోజు ఒక్కొక్క చోట ఒక్కో రోజు జరుపుతారు ఆ రోజు సెలవు దొరకడము అటువంటి ఇబ్బందుల వల్ల అందరూ రాలేక ఇక్కడ ఉన్న పెద్దవారిని మాత్రం తప్పకుండా అమ్మవారికి బోనాలు సమర్పిస్తారు వీళ్ళ వాళ్ళు వస్తారు కాబట్టి వాళ్ళు కూడా ఇప్పుడు జనాభా విస్తరించింది దాని తర్వాత పట్టణాలు విస్తరించాయి కాబట్టి ఎక్కడ ఉన్నాయో అక్కడ కూడా వాళ్ళు చేస్తున్నారు ఇప్పుడు ఇంత క్రితం ఊళ్ళో ఒక్క ఒక్క పోచమ్మ దేవాలయము ఒక్క దేవాలయం మాత్రమే ఉండేది ఇప్పుడంతా వాడవాడన దేవాలయం కాబట్టి ఎక్కడో వాళ్ళు అక్కడ చేస్తున్నారు కానీ అయినా ఇప్పుడు చాలా ఘనంగా చేస్తున్నారు అట్లాగా కానీ మరి అంతమంది వచ్చినా కూడా మరి అక్కడ జనాభాకి ఆ రోడ్లు తిక్కిరిచిపోతాయి మరి ట్రాఫిక్ సమస్యలు ఏర్పడతాయి కాబట్టి దాన్ని కూడా ఉండి దూరంగా కొంత ఉండవాళ్ళు వస్తున్నది మొదటి అంటే దూరేషన్ కూడా వాటి ప్రత్యక్ష ప్రసారం చేస్తుంది కాబట్టి అట్లా దాంతో చూసి కూడా పరీక్షించబోతున్నారు అందులో కూడా దండం పెట్టుకుంటున్నారు తెలంగాణ పండుగలు అయిపోయినాయి బోనాలు అయిపోయినాయి బతుకమ్మ అయిపోయింది మరి తెలంగాణలో అతి ముఖ్యమైన జాతరలు ఉన్నాయి మరి ఆ జాతరల గురించి ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం సార్ మరి మనం చేసుకునేటువంటి అంటే తెలంగాణలో జరుపుకునేటువంటి ఎన్నో జాతరలలో ముఖ్యంగా మనం మాట్లాడుకోవాలంటే మేడారం జాతర గురించి కుంభమేళ తర్వాత మరి అంతగా ప్రసిద్ధి చెందినటువంటి జాతర మరి ఆ జాతర గురించి ఏమైనా చెప్పండి సమ్మక్క తల్లి ఆమె పగడిగిద్దరాజు భార్య పగడిగిద్దరాజు మేడారం ప్రాంతంలో అతను ఉండేవాడు అయితే కాకతీయ రాజుల కాలంలో వాళ్ళు శిస్తు చెల్లించాలని చెప్పేసి ఒత్తిడి చేస్తే కరువు కాటకథ వల్ల తను చెల్లించలేకపోయాడు దీంతో కాకతీయ రాజులు పగడిగిద్దరాజుపై దాడి చేశారు దాన్ని ఎదిరించడానికి సమ్మక్క తల్లి రుద్ర రూపినై కాకతీయుల మీద పోరాటం చేసింది ఆ పోరాటంలో సమ్మక్క తల్లి వారిని జయించేసి సిలికల్ గుట్ట వారికి వెళ్ళి మాయమైంది గిరిజనులలో గిరిజనులు జరుపుకునే చాలా పెద్ద యాత్ర ప్రపంచంలో ప్రశ్నించదగిన యాత్ర సమ్మక్క జాతర మేడారం జాతర అది మేడారం ప్రాంతం ఉంది కాబట్టి మేడారం జాతర అని పిలువపడుతున్నది మనందరం ఇష్టంగా సమ్మక్క జాతర అనుకుంటాం మనందరము సమ్మక్క జాతర అంటాము సమ్మక్క కూతురు సారలమ్మ అట్లాగే 
ఇప్పుడు రెండు సంవత్సరాలకు ఒకసారి సమ్మక్క జాతర జరుగుతుంది ఇది కుంభమూల తర్వాత అంత మరో పెద్ద జాతర అంటే సమ్మక్క జాతరే ఆ రోజు మరి ఎక్కడెక్కడో ఇంచుమించు తెలంగాణ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఛత్తీస్గఢ్ ఇట్లా ఐదు రాష్ట్రాల ఉన్న భక్తులందరూ కూడా సమ్మక్క తల్లికి దగ్గరికి వచ్చి వారికి అమ్మకు కానుకలు బెల్లం సమ్మక్క తల్లికి సమర్పించే బెల్లం బంగారం బంగారాన్ని సమర్పించుకొని వారి కోరికలు తీర్చుకొని వెళ్తుంటారు జాతర జరిగేది నాలుగు రోజులే కానీ జాతరకు పది రోజుల ముందు నెల రోజుల ముందు నుండి ఇంచుమించు సందడి మొదలైతుంది భక్తులు అప్పటి నుంచే వేల సంఖ్యలో వస్తుంటారు అది క్రమేపి క్రమేపి లక్షల్లోకి వెళ్ళిపోతుంది తర్వాత నాగోబ జాతర నాగోబ జాతర కూడా అది కూడా గిరిజన జాతరే గోండల మధ్యలో జరిగే జాతర అది అది ఇంద్రవెల్లి ఆదిలాబాద్ జాతర ఇంద్రవెల్లిలో జరుగుతుంది అది కూడా సంవత్సరం వస్తే జరుగుతుంది అది కూడా చాలా ముఖ్యమైన జాతర ఆ జాతర ఆ జాతర కూడా ఎంతో మంది గిరిజనులు తర్వాత ఇతర రాష్ట్రాలు కూడా వచ్చేసి అక్కడ మొక్కులు తీసుకుంటున్నారు ఇది కాకుండా ఇంకా బాగా ప్రసిద్ధి చెందినటువంటి జాతర గురించి మనం తెలుసుకోవాలి అని అనుకుంటే కనుక ప్రత్యేకించి సట్టెడు వారాలు మల్లన్న జాతర చేసుకుంటారు కొమరవెల్లి జాతర ఇది కూడా చాలా ప్రశిష్టమైన జాతర చాలా ప్రఖ్యాతి గడించినటువంటి జాతర కూడా మరి ఆ జాతర గురించి చెప్పండి కొమరవెల్లి జాతర కొమరవెల్లి ప్రస్తుతము ధనగామ జిల్లాలో ఉంది కొమరవెల్లి జాతర ఇంచుమించు అది శివరాత్రికే బాగా జరిగినప్పటికీ సంక్రాంతి నుండి స్టార్ట్ అవుతుంది అక్కడ కూడా మల్లికార్జున స్వామి దేవుడు ఎంతోమంది భక్తులు వచ్చేసి వారి యొక్క వాళ్ళ కోరిక వాళ్ళ యొక్క కోరికలు తెలియజేసుకుంటారు దాని తర్వాత స్వామివారికి దర్శనం చేసుకొని దాని తర్వాత ఎన్నో వరాలు పొందుతారు తర్వాత చాలా గొప్ప చేతర ఇది సంవత్సరం పూర్వం జరిగినా కూడా ముఖ్యంగా జనవరి నుండి ఉగాది వరకు కొనసాగుతుంటుంది సో ఇట్లా ఏ రకంగా జాతర చేసుకున్నా ఏ పండుగ చేసుకున్నా మొత్తానికి అందరూ ఆయుర ఆరోగ్యాలతో సంతోషంగా ఉండడానికి ఇదే ముఖ్య కారణం కాబట్టి పండుగలు ఇవి నేర్పిస్తాయి అయితే వీటితో పాటు ఇంకొక ముఖ్యమైన పండుగ గురించి మర్చిపోయినాం సార్ ఇవి పల్లెటూర్లలో ఎక్కువ కనిపించేటువంటి జాతరలు ఎక్కువ కనిపించేటువంటి పండుగ కూడా బొడ్రాయి పండుగ చేస్తుంటారు సో దాని గురించి దాని ప్రాముఖ్యత గురించి ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం సార్ బొడ్రాయి పండుగ బొడ్రాయి పండుగ అంటే బొడ్రాయి అంటే గ్రామ దేవత గ్రామాన్ని కాపాడేది బొడ్రాయి తల్లి కాబట్టి బొడ్రాయి జాతరను ప్రతి గ్రామంలోని ప్రతి ఒక్కరు కూడా దాన్ని చాలా గొప్పగా జరుపుకుంటారు పల్లెటూరులో అయితే బొడ్రాయి పండుగ వచ్చే రోజున కూడా చుట్టూ గ కట్టుబద్ధం చేస్తారు అంటే ఆ రోజు ఎవరిని కూడా బయటి వారిని ఊళ్ళో రానియకుండా ఊళ్ళో వాళ్ళని బయటికి పోయకుండా అట్లా కట్టుబద్ధం చేసేసి బాగా జరుపుకుంటారు మనకి కావాల్సిన వాళ్ళ బంధువులని కూతుళ్ళు బిడ్ బిడ్డలను అల్లుళ్ళను మనమళ్ళు మనవరాళ్ళు బంధుజాన్న కూడా ముందే వాళ్ళు పిలిపించి పిలుచుకుంటారు పిలుచుకొని బొడ్రాయి జాతరకి చాలా గొప్పగా నిర్వహించుకుంటారు దీని తర్వాతనే మరుసటి రోజే వాళ్ళు సాగ నమ్ముతారు అప్పటిదాకా ఊళ్ళో ఎవరు రావడానికి పోవడానికి లేకుండా ఉండి చాలా బాగా జరుపుకునే పకడుబందిగా జరుపుకునే జాతర బొడ్రాయి జాతర బొడ్రాయి తల్లే ఊరిని మొత్తము ఎల్లకాలము కాపాడుతుంది సో ఈ పండుగలు ఈ జాతరల ముఖ్యమైనటువంటి విశిష్టత ఏంటిది అసలు ఇవన్నీ జరుపుకోవడము ఇట్లాంటి పండగలు లేకపోతే దాని ఆ పర్టికులర్ రోజు మనం మాట్లాడుకునేటువంటి ఇట్లాంటి చరిత్రలు వీటన్నిటి గురించి ఒక విశ్లేషణ ఇవ్వాలంటే మీరు ఏమిస్తారు సంస్కృతి సంప్రదాయాలకి ప్రేమ అనురాగాలకి ప్రతిరూపమే పండుగ ఎప్పటికీ అందరికీ ఏవేవో పనులుంటాయి 
అందరము ఒక చోట కలవడం కొరకు అందరము ఆనందం గడపడం కొరకు ఏర్పరచుకున్నది పండుగ పండుగ అంటే అందరం కలిసి ఆనందంగా ఉండడమే పండుగ మరి దాన్ని కాపాడిన కొరకు మరి రూపొందించబడిన పండుగ దాన్ని మనం కాపాడుకునడమే సంస్కృతి దానికి కట్టుబడి ఉండాలి ఎవరి కూడా ఈ కట్టుబాట్లకి అధిగమిస్తే మనకు అపచారం జరుగుతుంది అనే ఒక భావన కలిగేసినప్పుడే మనిషి దానికి కట్టుబడి ఉంటాడు కాబట్టి ఈ ఈ సాంప్రదాయాన్ని పెద్ద రూపొందించారు మనము వారి తరం నుంచే వచ్చి వారి అడుగుదోళ్ళు నడుస్తుంది కాబట్టి ఆ సాంప్రదాయాన్ని గౌరవిస్తున్నాము కొనసాగిస్తున్నాము సో ఆ ప్రాముఖ్యత అనేది అట్లనే కంటిన్యూ కావాలంటే అవి నేర్చుకోవాలి పాటించాలి కట్టుబాట్లను పాటించాలి అన్నటువంటి ఒక భయం కూడా మనిషికి ఉండాలి ఉండాలి సో అట్లా ఉన్నప్పుడే ఈ గ్రామానికి కానీ లేకపోతే పట్టణానికి కానీ ఎక్కడైనా కూడా పండుగ ప్రాముఖ్యత విశిష్టత అనేది అంత బాగా తెలుస్తుంది అనమాట అది సో పండుగ ప్రాముఖ్యతల గురించి దా జాతరల గురించి తెలుసుకున్నాం కొన్ని పురాణాలు ఉంటాయి అంటే పురాణాల నుంచి మనం పండుగలు చేసుకోవడం స్టార్ట్ చేస్తాం అటువంటి పురాణాలకు సంబంధించినటువంటి పండుగలు కానీ జాతరలు కానీ మన తెలంగాణలో ప్రత్యేకించి అంటే సమ్మక్క జాతర కాకుండా ఇంకేమైనా పండుగలు ఉన్నాయా అవును ఉన్నాయి మనకి శ్రీరామనవమి ఉన్నది శ్రీరామనవమి రోజున ఆ రోజు సీతారాముల కళ్యాణం జరిపిస్తాం మనం అది చాలా మనం ఆ కళ్యాణంలో జరిపించడము పాల్గొనడము మనం అదృష్టంగా భావిస్తాం అవును దీన్ని భద్రాచలంలో చాలా గొప్పగా జరు జరుగుతుంది ఈ పండుగ దీన్ని ఇందులో పాల్గొనడానికి తొలగించడానికి దేశ వి దేశ విదేశాల నుంచి ఎందరో వస్తారు తిరగిచ్చి తన ఆనంద పరిరక్షణతో వాళ్ళు కొనసాగుతారు అవును సో అటువంటి ఒక ఆనందం కంటిన్యూ కావాలి అని అంటే ఇట్లాంటి శ్రీరామనవమి జరుపుకోవడం జరుగుతుంది ఇలాంటి పండుగలు భగవంతుల మీద భక్తి తర్వాత మనకి ముక్తి లభిస్తుంది లభించాలి నమ్మకము దేవుడు అంటే భయము విశ్వాసము తర్వాత ఉంటే ఈ కొనసాగాలి అంటే ఇలాంటి పండుగలు మనం జరుపుకోవాలి జరుపుకున్న తర్వాత దానికి ఒక ప్రత్యేకమైన రోజు మనం కేటాయించాలి కాబట్టి ఆ రోజు మనం రూపొందించుకొని ఆ రోజు మనము దాన్ని కట్టుబడి ఉండి అది జరుపుకుంటే మన సాంప్రదాయాలు కొనసాగుతాయి అవును ఇలాంటి ఈ సాంప్రదాయాలు మనం కొనసాగిస్తే మనకు పెద్దలంటే గౌరవం కూడా కొనసాగుతుంది దేవుడు తల్లి తండ్రి గురువు అంటే గౌరవం ఏర్పడుతుంది పిల్లలంటే ప్రేమ కూడా ఏర్పడుతుంది అవును పండగలు బట్టలు ఆచారాలు జాతరలు మరి ఆఖరిది మర్చిపోయినాం కదా పిండి వంటల గురించి మరి ముఖ్యంగా తెలంగాణ పండుగలలో జరుపుకునేటువంటి జాతరలల్లో కానీ పండుగలల్లో కానీ చేసుకునేటువంటి ముఖ్యమైన పిండి వంటలు సార్ పిండి వంటల్లో తెలంగాణ తీసిన ముఖ్యమైనది సకినాలు దాని తర్వాత సకినాలు చాలా బాగా చేస్తారు అరిసెలు తర్వాత మడుగులు గిన్నెప్పలు కూడా బాగా చేస్తారు గిన్నెప్పలు గిన్నెప్పలు చేస్తారు గిన్నెప్పులు అనేది పండుగ రోజు కాకుండా అప్పుడప్పుడు చేస్తుంటారు కూడా సర్వపిండి అది సర్వపిండి అనేది అప్పుడప్పుడు చేస్తుంటారు ఈ అరిసెలు సకినాలు మడుగులు కారబిల్లలు ఇలాంటి అనేది సంక్రాంతి రోజునే ప్రత్యేకం చేసుకుంటాం అలాగా బాగుంది సార్ నిజంగా పిండి వంటల గురించి జాతరల గురించి పండుగల గురించి చాలా బాగా చెప్పారు సార్ మాకు అందరికి ఇంకా ఇంకా అర్థమయ్యేటట్టు అయితే పండుగలు అనగానే ప్రత్యేకించి తెలంగాణ పండుగలు మాత్రమే కాదు ఉగాది చేసుకుంటాము శ్రీరామనవమి దీపావళి సంక్రాంతి ఇట్లా అన్ని చాలా పెద్ద పండుగలు ఉన్నాయి ఆ పండుగలల్లా ప్రత్యేకించి ప్రతి గ్రామానికి గ్రామదేవతని లేకపోతే కుల వృత్తులు చేసుకునే వాళ్ళకి కులదేవతలని అంతేకాకుండా మరి జాతరలు ఇందాక మనం మాట్లాడుకున్నట్టే నాగోబా జాతర కానీ లేకపోతే మేడారం జాతర కానీ ఇలా పర్టికులర్గా ఒక కొన్ని కాలాలకు అంటే సీజన్లను బట్టి ఆషాఢంలో చేసుకునే జాతరలు కావచ్చు లేకపోతే బతుకమ్మలు కావచ్చు బోనాలు కావచ్చు ఇవన్నీ కూడా పండుగ విశిష్టతని సంస్కృతిని తెలంగాణ సాంప్రదాయాన్ని కాపాడడానికే ముఖ్య ఉద్దేశం మరి ఇది ఇవాళటి ఏక్ భారత్ శ్రేష్ట్ భారత్ కార్యక్రమం మరొక చక్కటి ఎపిసోడ్తో మళ్ళీ మీ ముందుంటాం